们现在来到了一个非常特别的地方。我们今天要带大家一天之内跨越北欧三国，芬兰、瑞典还有挪威，而且会跨越一个时区。那我现在在这座桥上，我这边是芬兰，然后。现在这边已经一半了，过了一半了。这座桥这里就是瑞典了。然后大家看一下，我这一只手机是瑞典的时间，这只手机还是芬兰的时间，还没有跳过来。明明是同一个地方，但是时间却是不一样的。感觉这两边很多人是在这边来往的。你看这边的车，他们都停在这边，然后过去那边换车。不知道是不是同一个人的车子，两边都有。我又跳出来了，再回去啦！哎，怎么样？怎么样？怎么样？我又跳出来了，打我，笨蛋！我们要去瑞典了。现在来到瑞典的这一边了，这里是他们过桥的第一户人家，在这里有写一个电影院什么的，但是。好像是标错地标的，那我们就要再往芬兰回去了，回芬兰喽。哎、欸，所以我们今天要去什么？去啊，去玩的。回到芬兰了，现在再带大家去芬兰下一个景点了。从刚刚瑞典芬兰的边界一路往游客中心的方向开过来，就会经过了这个告示牌。这里这一段路就是芬兰最高的地段了，因为芬兰全国都是一个比较平坦的国家，没有什么高山呐、啊，顶多就是小山丘、丘陵。我们之前去过了几个国家公园，我们爬到上面三百多公尺高，就已经是登顶的小山了。所以现在在这一块已经是靠近挪威的边界了。进了挪威之后，就全部都是高山的一些地形，所以会变成比较高的地势。哇，我们发现了野生的麋鹿，跑过去了。很多麋鹿哇，一直在那边走来走去，前面又过来了，看看它会不会跑我这边。他们进去山里面了，这一片小小的池塘全部都是结冰的，看、欸，这都是冰哦，可以摸得到的。哦，刺不破，啊，碎掉了，冰块，像玻璃一样的清脆。本来要带大家去坐这个船，看一下挪威、瑞典和芬兰三国的交界。他这台船会带我们到这个湖上，然后去看一个他们的交界点。结果呢？他们竟然冬天休航，现在又还没冬天，才十月而已，就已经休航了。他们要一直到明年才会再开了，所以没有机会带大家坐船了。那就给大家看一下这个美丽的湖光景色吧。现在要来的这边是沙纳山，我们要到前面的这个沙纳亚比，这里面是一个高山湖，要往这个方向去，到上面可以看到整个三国的边界。今天真是好天气，下了那么多天的雨，今天终于放晴了。
，来这个三国边界这边爬个山，看一下这里整个湖面的风景，带大家从这个山顶上就可以看得到三个国家。我们现在在半山腰，它像是一个大枕头一样，我就靠在它上面，这样，大枕头。这边是一个非常辽阔的平原，可以看到整个这一片辽阔的景色。湖在一点五公里。到了这个沙拉耶比了，就是要来找这个湖，在这个沙拉山脉里面藏的这个小小的湖。我现在人的这边就是芬兰，那我身后方一直过去那边就是瑞典了。那大家来看一下这边，这边的雪山那边就是挪威，这里可以看到三个国家：挪威、芬兰、瑞典。这片山里面都有这个红色的小果实。大家如果没有带什么补给的用品，就可以摘来当战备干粮，酸酸甜甜的，好吃。那我们今天的三国边界就在这个美丽的湖这边结束了。